Wie ihr seht, habe ich schon was vorbereitet. Wir beginnen jetzt mit dem großen Themenkomplex Abstände. Es gibt so viele Abstände und ich möchte jetzt einfach mal alle durchgehen. Wir beginnen mit dem einfachsten Fall. Wir haben den Abstand zwischen zwei Punkten. Wir bilden den Vektor, AB oder BA spielt keine Rolle, Spitze minus Fuß, also 0, 1, 1, minus, 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 2, 3, 0 und erhalten minus 2, minus 2, 1. Und dieser Vektor verbindet ja gerade beide Punkte miteinander. Wir brauchen nur noch seine Länge und bei Vektoren heißt es seinen Betrag. Der Betrag dieses Vektors ist die Wurzel aus jeder seiner Komponenten quadriert. Also minus 2 mal minus 2 oder auch einfach 2 Quadrat oder auch einfach 4 und nochmal 4 und 1 Quadrat, was 1 ist. Also, das ging ganz flott, der Abstand dieser beiden Punkte ist Wurzel 5. So, wir gehen zu den windschiefen Geraden. Denn, also zumindest finde ich es anschaulicher, windschiefe Geraden ähm, in Abstand zu berechnen, was für mich auch irgendwie leichter ist. Auch wenn parallel leichter klingt, finde ich den Abstand zweier windschiefe Geraden zueinander zu berechnen ziemlich einfach. Warum? Nun ja, wir beginnen einfach und stellen uns das Ganze mal vor. Wir haben zwei Geraden und das Problem an diesen Geraden ist ja, dass sie nur an einem einzigen Ort den minimalen Abstand haben. Also wenn ich jetzt so meine beiden Hände wieder gegeneinander verdrehe, dann ist nur hier der geringe Abstand. Überall anders haben sie einen ganz großen Abstand. Und das Problem ist, die Aufpunkte liegen leider nicht immer hier, sondern eben meist irgendwo anders auf den Geraden. Die Frage ist also, wie kann ich jetzt dieses Problem lösen? Es ist extrem simpel wenn man einfach sich eine Hilfsebene macht. Wir brauchen nur eine Ebene, die hier entlang dieser Geraden verläuft, zu der diese Gerade parallel ist. Wir reduzieren also dann den Fall auf den Fall Abstand gerade Ebene. Wir brauchen nur diese Ebene, zu der wir den Abstand berechnen. Was wir dazu machen ist, wir nehmen den Richtungsvektor der einen Gerade den Richtungsvektor der anderen Gerade als beide Richtungsvektoren für die Ebene und einen Aufpunkt, ob wir die Ebene hierhin tun oder dahin, ist völlig egal, den Aufpunkt einer Geraden und haben unsere Ebene. Hilfsebene mit Aufpunkt aus G oder H, das ist egal, plus Lambda plus μ, obwohl es ist ungünstig, weil die auch Lambda und μ heißen, dann nehme ich die Omega 1 und Omega 2. Und einmal nehme ich mir den Richtungsvektor von der, nämlich 0, 1, 0. Und einmal nehme ich mir den Richtungsvektor von der anderen, 1, 1, 0. Und alles, was ich jetzt nur noch tun muss, ist, diese Ebene in die Hesse-Normalform zu bringen. Weil dieser Fall sehr, sehr häufig kommt und auch eine gewisse Weile dauert, möchte ich den jetzt nicht berechnen. Wir bringen diese Ebene in Hesse-Normalform und berechnen dann den Abstand dieser Ebene zum anderen Aufpunkt. Denn jetzt ist es egal, ob ich an dieser Stelle bin oder an dieser oder an dieser, weil die Ebene ja überall den gleichen Abstand zur Geraden hat. Hesse Normalform besprechen wir gleich. Wir brauchen nur noch den Abstand dieser Ebene zum anderen Aufpunkt. Wie sieht das Ganze aus bei parallelen Geraden? Nun, ich finde den Fall wirklich ein bisschen schwieriger als das bei Windschiefen, weil man hier irgendwie mehr mitdenken muss. Was will ich denn jetzt tun? Wie gehe ich davor? Das Problem, das ich habe, ist, ich habe zwei Richtungsvektoren, die linear abhängig sind. Wenn ich jetzt einfach versuche, eine Ebene aufzustellen mit den beiden Vektoren, wird das scheitern. Ich kriege nur wieder diese Gerade raus. Jetzt könnte man sagen, okay, dann probier doch mal das Kreuzprodukt. Ja, geht leider auch nicht. 
Hm. Eine Möglichkeit wäre jetzt, dass wir zunächst eine Hilfsebene aufstellen, nämlich diese hier, na das war nicht so günstig, diese hier mit diesem Aufpunkt und diesem normalen Vektor. Es ist jetzt natürlich wichtig, dass ihr gut hinschaut, weil es an der Tafel ein bisschen schwer zu zeichnen ist. Dieser Aufpunkt und dieser normalen Vektor. Diese Ebene würde dann diese Gerade hier schneiden. Und dann habe ich hier zwei Punkte, deren Abstand ich berechnen kann. Das wäre eine völlig legitime Form. Den Schnittpunkt von Ebenen und Geraden haben wir gerade besprochen. Das kann man machen. Und dann einfach den Abstand von diesem Punkt zu jenem Punkt. Das bietet sich besonders an, das möchte ich nur kurz ansprechen, wenn wir vielleicht die eine, den einen Punkt an der Geraden spiegeln wollen. Weil was wir dann tun können ist, wir haben schon den Fußpunkt und gehen dann einfach dieselbe Strecke nochmal weiter und landen beim Spiegelpunkt. Das würde man also wirklich machen, wenn man auf jeden Fall spiegeln möchte. Eine andere Möglichkeit wäre, ich möchte nur erwähnen, eine andere Möglichkeit wäre, dass wir diesen Vektor bestimmen, den Fußpunkt haben wir nicht, ähm, diesen Vektor bestimmen, diese beiden Vektoren, also den Richtungsvektor der einen und diesen Vektor von Aufpunkt zu Aufpunkt miteinander kreuzen und dann erhalten wir einen Vektor, der hier nach oben geht, senkrecht zu den beiden steht. Und mit diesen beiden Vektoren kann ich dann diese Ebene aufstellen, ähnlich wie hier drüben, und habe wieder eine Ebene, von der ich nur noch den Abstand zu einem Aufpunkt der anderen Geraden bestimmen muss. Und das geschieht auch wieder über die Hesse-Normalform. Also, ich schreibe mal beide Wege hin. Also nochmal kurz durchsprechen, weil es jetzt zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich nehme den einen Aufpunkt, also ich nehme eine Gerade, nehme deren Aufpunkt und den Richtungsvektor als normalen Vektor. Dann erhalte ich eine senkrechte Ebene dazu. Diese lasse ich mit der anderen Geraden schneiden und erhalte einen Fußpunkt. Und der Fußpunkt zeichnet sich dadurch aus, dass er eben zu diesem Aufpunkt, den wir genommen haben hier oben, den minimalen Abstand der beiden Geraden hat. Also wir können einfach hier den Vektor berechnen, wie hier drüben, und können die Länge des Vektors berechnen. Abstand Punkt zu Punkt. Die andere Möglichkeit ist, dass man den Vektor zwischen den beiden Aufpunkten verwendet, also den Vektor AB habe ich mal genannt. Wir verwenden diesen Vektor AB und den Richtungsvektor, die ja eigentlich identisch sind, weil sie ja parallel sind, als Richtungsvektor an einer Ebene. Dazu brauchen wir noch einen Aufpunkt, und wir haben eben eine Ebene. Es ist völlig egal, ob die auf der einen Geraden oder auf der anderen Geraden liegt. Wir nehmen einfach einen Aufpunkt beider Geraden. Völlig egal. Dann bilden wir die Hessen Normalform und berechnen den Abstand zum anderen Aufpunkt, je nachdem, welchen wir hier genommen haben. Bevor ich es vergesse, es gibt natürlich auch noch den Abstand Punkt zu Gerade. Der funktioniert exakt nach dieser Möglichkeit 1. Warum? Wir nehmen bei der Möglichkeit 1 eben diesen Punkt, das ist dann unser Punkt, den wir hier haben, und benutzen den Richtungsvektor von hier. Ist ja völlig egal, weil die ja identisch sind. Dann habe ich einen Punkt, bilde mit diesem Vektor zusammen eine normalen, also eine normalen Form, eine Ebene in normalen Form, lasse die schneiden, erhalte dann hier einen Fußpunkt und berechne den Abstand. Das ist exakt die Möglichkeit 1 hier. So, welche Fälle bleiben noch offen? Abstand zweier paralleler Ebenen. Es wird immer einfacher. Wir haben schon Ebenen, das heißt, wir bringen eine der beiden in Hesse Normalform und berechnen jetzt den Abstand zum anderen Aufpunkt. Und genau dasselbe machen wir beim Abstand gerade Ebene. Wir bringen einfach die Ebene in Hesse Normalform und bilden dann den Abstand zum anderen Aufpunkt, in diesem Fall dem Aufpunkt einer Geraden. Was haben wir jetzt berechnet? Wir gehen nochmal alle Schritte systematischer durch vielleicht. Ähm, nein, es fehlt ja noch ein Punkt. <lacht> 
Es gibt drei Abstände, die einen Punkt beinhalten. Der Abstand Punkt Punkt. Wir bilden den Vektor, wir berechnen den Betrag des Vektors. Abstand Punkt Punkt. Abstand Punkt Gerade ist hier die Möglichkeit 1. Das bedeutet, wir nehmen den Punkt, nehmen die Richtung der Geraden als normalen Vektor, bilden so eine Hilfsebene, lassen diese Hilfsebene schneiden mit der Geraden, in diesem Fall nicht der anderen Geraden, sondern mit der Geraden und erhalten den Fußpunkt und berechnen jetzt nur noch den Abstand des Fußpunktes mit dem, mit dem Punkt eben, nicht dem Aufpunkt. Das ist ja jetzt hier nur bei Punkt Gerade. Und das ist nichts anderes als eben der Abstand Punkt Punkt. Wir haben das Problem reduziert. Der Abstand Punkt Ebene ist die Hesse Normalform. Mehr oder weniger, das ist genau das Musterbeispiel, wofür man die Hesse Normalform braucht. Ich wandle die Ebenen Hesse Normalform um und überprüfe dann den Abstand zum Punkt. So viel zu Punkten. Ähm, die Geraden, die haben erstmal zwei gegenseitige Lagen, die einen Abstand beinhalten. Wir beginnen mit der Windschiefen. Wie haben wir das gemacht? Für die Windschiefe Gerade nehme ich die eine Richtung, der einen Geraden, und die andere Richtung, der anderen Geraden, als Richtungsvektor an einer Hilfsebene. Die hat den Aufpunkt einer der beiden Geraden. So, diese bringen wir in Hesse Normalform und berechnen wieder den Abstand zum anderen Aufpunkt. Also wenn wir diesen Aufpunkt gewählt haben für unsere Ebene, berechnen wir den Abstand zu diesem Aufpunkt und sind fertig. Was ist, wenn wir den Abstand zweier paralleler Geraden berechnen wollen? Dann können wir das entweder über Möglichkeit 1 machen, die sich besonders auch lohnt, wenn wir spiegeln wollen. Dazu nehmen wir den Aufpunkt und die Richtung einer Geraden als normalen Vektor, bilden dadurch eine Hilfsebene in normalen Form lassen diese Hilfsebene schneiden mit der anderen Geraden und erhalten den Fußpunkt. Und den Abstand zwischen dem Fußpunkt und dem Aufpunkt, dieser Abstand entspricht genau der Aufgabenstellung. Wir sind fertig dann. Abstand Punkt zu Punkt. Die zweite Möglichkeit ist, wir können auch diesen Vektor hier nehmen, also einen Richtungsvektor der Geraden, und den Vektor zwischen den beiden Aufpunkten bilden. Wenn wir hier das Kreuzprodukt bilden, bekommen wir den Vektor, der sich hier so nach oben zeigt. Ja, und diese beiden Vektoren kann man wieder als Richtungsvektoren einer Ebene interpretieren, mit dem Aufpunkt einer der beiden Geraden. Und hier können wir in Hesse Normalform umwandeln, wieder, und den Abstand zum anderen Aufpunkt berechnen. Wir haben windschiefe Geraden, parallele Geraden, Abstand Punkt Gerade haben wir schon besprochen, fehlt noch Abstand Gerade Ebene. Und das ist das Wunderschöne, Ebenen, sobald Ebenen im Spiel sind, denken wir sofort an die Hesse-Normalform. Bei parallelen Ebenen, Hesse-Normalform, Abstand zum Aufpunkt. Bei Geraden, Hesse-Normalform, Abstand zum Aufpunkt. Bei Punktebene, Hesse-Normalform, Abstand zum Punkt. Also wirklich die schwierigen Fälle sind so die parallelen Geraden, die windschiefen Geraden und alles, was man jetzt noch eigentlich braucht, ist, wie bilde ich die Hesse-Normalform. Für die Hesse Normalform lohnt es sich, wenn man die Ebene erstmal in normalen Form überhaupt hat, weil in Parameterform, hm, man merkt schon vom Namen, da wird man nicht sehr weit kommen. Also brauchen wir erstmal eine Ebene in normalen Form. Ich schreibe es mal in Vektordarstellung. Das ist eine völlig legitime Ebene mit dem normalen Vektor 1, 2, 2 und dem Aufpunkt 0, 1, 0. Wir wollen jetzt die Hesse Normalform dazu bilden. Was wir dazu brauchen, ist ein normalen Vektor der Länge 1. Wir erinnern uns an das Normieren von Vektoren. Diesen Vektor muss ich jetzt hier mit einem Faktor multiplizieren, sodass er nicht mehr die Länge, in diesem Fall, Moment, wir haben 1 Quadrat plus 2 Quadrat macht 4, macht 5 und nochmal plus 4 macht 9. Wurzel aus 9, 3, stimmt das? Probieren wir es mal aus. Ähm, ist die Wurzel aus 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 2 Quadrat ist 1 plus 4 plus 4. Oh, das geht ja echt gut auf, okay. Keine Schau übrigens, ja, das ist jetzt Zufall gewesen. Okay, dann hat er jetzt die Länge 3. Soll uns recht sein. Und wir wollen ihn aber mit der Länge 1 haben. Also was machen wir? Er ist 3 lang und wenn wir ihn mit 1 Drittel multiplizieren, dann hat er die Länge 1. 
So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir multiplizieren jetzt schon die einzelnen Komponenten mit ein Drittel und rechnen dann wie gehabt weiter und kommen dann auf die Hesse Normalform. Oder, falls wir das schon haben, könnten wir auch das so sehen wie, als, wie eine Klammer. Ja? Hier steht ja nichts anderes als ein Mal, also dürfen wir da auch eine Klammer dann drum machen. Wir können auch also erst, wenn wir das schon errechnet haben, anschließend ein Drittel machen. Also angenommen, ich habe es nicht in Vektordarstellung, sondern in Koordinatendarstellung. Was ist das denn als Koordinatendarstellung? Diese eckige Klammer ist nichts anderes als x1 plus 2x2 plus 2x3. So, jetzt brauchen wir ein n0, sodass das erfüllt ist für diesen Punkt. Also ich setze hier 1 ein, dann bekomme ich 2 raus und das bedeutet n0 soll minus 2 sein. Das ist jetzt nichts anderes als die eckige Klammer. Und ich kann jetzt auch anschließend erst mit 1 Drittel multiplizieren. Das bedeutet, wir müssen einfach nur 1 Drittel bzw. eben 1 durch die Länge des Vektors dazu multiplizieren. Dadurch normieren wir den normalen Vektor und wir gelangen zur Hesse-Normalform. Also in diesem Fall sieht die Hesse-Normalform so aus. Oft schreibt man diesen Bruch als ganz großen Bruch. Also sowas wie ungefähr so wie jetzt. Was mache ich jetzt mit der Hesse-Normalform? Sieht eigentlich nur döfer aus als vorher. Irgendwie war das so viel kompakter. Jetzt habe ich da so einen großen Bruch und überhaupt ein Drittel spielt doch gar keine Rolle. Ich könnte ja mal drei nehmen und dann ist es wieder wurscht. Nein, nein, nein. Das Schöne ist, dieser normalen Vektor hat jetzt die Länge 1. Und so, ich spare euch den Hintergrund, so kann man jetzt eben abzählen, wie viele der normalen Vektor man praktisch von der Ebene braucht zu einem bestimmten Punkt hin und erhält dann eben den Abstand. Alles, was ich dafür tun muss, ist den Punkt eben einsetzen. Also wenn ich überprüfen will, welchen Abstand der Punkt 277 hat zu dieser Ebene, dann setze ich 277 ein. Dann zählt er mir sozusagen, wie viele normalen Vektoren der Länge 1 ich brauche, um zu diesem Punkt zu kommen. Und ich erhalte den Abstand folglich. Direkt. Dazu setze ich A einfach nur ein. Also der Abstand zwischen A und der Ebene ist dann diese Seite ausgerechnet. Natürlich müssen wir jetzt das gleich 0 weglassen. Warum? A liegt ja gar nicht auf der Ebene. A muss diese Ebenengleichung nicht erfüllen. Oder in anderen Worten, natürlich ist der Abstand nicht gleich 0. Wir rechnen ja gerade den Abstand eines Punktes, der nicht auf der Ebene liegt. Also daran denken, wenn ihr die Ebene hinschreibt, habt ihr noch ein gleich 0 dabei. Wenn ihr dann den Abstand ausrechnet, dann schreibt ihr einfach D hin, Abstand, wie auch immer, und setzt dann hier ein und da kommt natürlich was raus, was von 0 verschieden ist. In unserem Fall haben wir 5 mal die 7, also 35 minus 2 macht 33. Okay, das ist aber echt merkwürdig. Schön, wie die Zahlen aufgehen. Ähm, die sollte den Abstand 11 haben, sofern ich mich nicht verrechnet habe. Wow, <lacht> okay. Hesse Normalform also nochmal. Wir gehen in die Normalform einer Ebene. Und egal wo wir sind, wir multiplizieren mit der Länge des normalen Vektors. In unserem Fall ein Drittel. Wenn euer normalen Vektor schon die Länge 1 hat, Glückwunsch, ihr habt die Hesse Normalform. Wenn er die Länge 10 hat, ihr müsst mal ein Zehntel nehmen. Und dann bringen wir das in die Koordinatendarstellung. Schreiben es so hin, das ist erst nochmal unsere Ebene. Nur in anderen Worten. Und jetzt haben wir unser Hilfsmittel aufgestellt, um Abstände zwischen Ebenen und Punkten, Ebenen und beliebigen Geraden, Ebenen und anderen Ebenen zu berechnen. Alles, was wir tun müssen, ist Punkte auf Punkte von Geraden, auf Punkten von Ebenen, was auch immer, hier einsetzen. Und wir halten den Abstand zu ihnen. Wir berechnen jetzt die Distanz. Die ist natürlich ungleich Null, weil der Punkt nicht auf der Ebene liegt. Das ist so das, was dahinter steckt. Wir berechnen es und bekommen heraus, in unserem konkreten Beispiel, dass der Abstand zufälligerweise wirklich 11 ist. Ja. Okay, das ist die Hesse-Normalform.